ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வீட்டு சாப்பாட்டுக்கு வந்ததுக்கு நன்றி இன்றைக்கி வீட்டு சாப்பாட்டில் சூப்பரான பெங்காலி ஸ்வீட் ரெசிபீஸ் ஆற்காடு ஆரணி ரெண்டு ஊர்லேயும் ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய ஆற்காடு சேர்மன் ஸ்வீட் ஸ்டாலில் இருந்து தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் கடையோட பேர்லேயே ஆற்காடு இருக்கிறதுனால உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் மக்கன் பேடா இவங்க கடையில் ரொம்ப ஃபேமஸ் மோர் தென் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே இவங்க செஞ்சிட்ருக்காங்க நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே மக்கன் பேடா ரெசிபி போட்டதுனால நான் இன்னைக்கு பெங்காலி ஸ்வீட் ரெசிபீஸை உங்களுக்காக வீடியோ எடுத்திருக்கேன் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்த கடையோடைய ஓனர் மிஸ்டர் ரமேஷ்க்கு இந்த நேரத்தில் ரொம்பவே தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் பெங்காலி ஸ்வீட் அப்படின்னாலே எல்லாரோட ஞாபகத்துக்கு வர்றது ரசகுல்லா தான் இது பனீரை பேஸாக வச்சு செய்யக்கூடிய அட்டகாசமான ஸ்வீட் ரெசிபி இதை வந்து நீங்கள் பல வேரியேஷன் கொடுத்து ரசகுல்லா சம்சம் ரஸ்மலாயின்னு செய்யலாம் சரி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ கொதிக்க வச்ச பாலை நல்லா க்ளீனான கிளாத்தில் வடிகட்டிக்கிறாங்க டஸ்ட் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வீட்டில் பன்னீர் செய்யும் போது பால் நல்லா கொதிக்கும் போதே லெமன் ஜூஸ் இல்லைனா வினிகர் சேர்த்து அந்த பன்னீரை திரிப்போம் இப்போ இவங்க நல்லா பாலை கொதிக்க வச்சுட்டு இதில் ஏற்கனவே பன்னீர் செஞ்சுட்டு அந்த வே வாட்டர் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த வாட்டர் கூட கொஞ்சம் வினிகரும் சேர்த்து பாலில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பால் நல்லா சூடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் நீங்கள் இந்த வினிகர் சேர்த்த உடனே பால் நல்லா திரிஞ்சு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் பால் நல்லா திரிஞ்சு வந்திருக்கு நம்ம இது மாதிரி பால் திரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த வடிகட்டுவோம் இல்லையா இந்த தண்ணியை நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு சப்பாத்தி மாவு பேசுகிறதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த தண்ணியில் நிறைய சத்து இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த தண்ணியை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப பன்னீர் செய்யும் போது பாலை திரிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பால் நல்லா திரிஞ்சிருச்சு இப்போ இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்ம பன்னீர் தனியாக எடுத்துக்கலாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணும்போது கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசிடணும் அப்போ தான் இதனுடைய புளிப்பு டேஸ்ட் நம்ம வினிகர்லாம் சேர்த்துருப்போம் இல்லையா அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டு பன்னீரில் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணியிருக்க பன்னீரில் இருக்க தண்ணி எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கணும் ரொம்ப பிழியணும்னு இல்லை லேசாக அதில் மாய்ச்சர் இருக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் நம்ம ரொம்ப தண்ணி பிழிஞ்சு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு மாவு பசைஞ்சிட்டு ரோல் பண்ணும்போது விரிசல் விட்டுரும் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து இது மாதிரி நல்லா கையை வச்சு ஸ்மூத்தாக பசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் இந்த கடை பஸ் ஸ்டாண்டு கிட்டவே இருக்கு ஸோ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது சுற்றி பஸ்ஸோடைய நாய்ஸ் நிறைய இருந்துருந்துச்சு அதனால தான் நான் இப்போ வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆனால் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லி கொடுத்தாங்க பன்னீரை நல்லா சாஃப்டாக பிசையறதுக்குள்ளார சக்கரை பார்க்க ரெடி பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி பன்னீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடியும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இதில் முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பன்னீரை நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரசகுல்லா சூப்பராக வரும் அதே மாதிரி பன்னீரில் மாய்ச்சர் ஓரளவுக்கு இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணி இருந்து நீங்கள் பன்னீரை பிசைஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பிசையறதுக்கும் வராது உருட்டுறதுக்கும் வராது பன்னீர் ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு உருட்டும் போது விரிசல் விட்டுரும் ரோல் பண்ணுறதுக்கும் வராது இப்போ உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் நீங்கள் உருட்டி எடுத்துக்கலாம் சம்சம் செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீள வாக்கில் ரோல் பண்ணிக்கலாம் எல்லா பன்னீரையும் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணியிருக்காங்க நீள வாக்கில் இருக்கிறது சம்சம் செய்யறதுக்கு நீங்கள் அது ஜீராவில் போட்டுட்டு கட் பண்ணி உள்ளே கோவா வைக்கலாம் அது பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு ரசமலாய் செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ரசகுலாக்கு இப்போ சக்கரை நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக மைதாவை தண்ணியில் கரைச்சி கொதிச்சிட்டு இருக்க சக்கரை பாகில் சேர்த்தாங்க இந்த மாதிரி மைதாவை சக்கரை பாகில் சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு இந்த ரசகுலா எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளாரே வேகுமா தண்ணியில் போட்டவுடனே மேலே எழும்பாமல் நல்லா அது உள்ளவே வேகிறதுக்காக இந்த மைதா ஹெல்ப் பண்ணோன்னு சொன்னாங்க இப்போ மைதா போட்டதுக்கு அப்புறமா ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கிறத இதில் சேர்த்துட்டாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் செய்கிறது தான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா இது வெந்து வரும்போது உங்களுக்கு டபுள் தி சைஸ் ஆகும் இது பாருங்கள் இந்த மைதா சேர்த்ததுக்குனால தான் இந்த மாதிரி நே மேலே பொங்கி பொங்கி வருது பார்த்திங்களா இந்த பொங்கி வர்றதுனால இந்த ரசகுலா உள்ளுக்குள்ளாரே வேகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க வீட்டில் செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் குக்கரில் கூட
பார்க்கும்போது தெரியும் நம்ம போட்டப்போ நல்லா குட்டி குட்டியாக போட்டோம் பாருங்கள் நல்லா பெருசாக இருக்குது வெந்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா பெருசாகிடும் எனக்கு ஒன்று எடுத்து அப்படி கரண்டில் காட்டுங்க ஐட்டு உப்பிச்சு சின்ன போடமாக சின்னதாக இருந்துச்சு நல்லா உப்பிச்சு இது வெந்த உடனே உங்களுக்கு கலர் டிஃப்ரென்ஸும் இருக்கும் அது இல்லாமல் வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ சூப்பர் டெக்னிக் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் வெந்துருச்சுன்னா செக் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது எடுத்தானா வெந்துருச்சுன்னா செக் பண்ணுறதுக்கு பாசா தண்ணியில் போட்டுக்கோங்க தண்ணியில் போட்டு உள்ளே போய் பண்ணுங்கள் என்ன தேவை எது எடுத்துங்க நன்றி வணக்கம்